നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നല്ലൊരു പോത്ത് ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി പോത്ത് ഫ്രൈ ആണ് നല്ല കറുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി അത് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോത്തിൻ്റെ ഫ്രൈയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കിലോ പോത്ത് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഈ അഞ്ച് കിലോ പോത്ത് ഫ്രൈ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങ കൊത്തുകൊത്താക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നമുക്കിതിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്ലോ ഫയറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ പോത്തിൽ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിത് ബോയിലായിട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബോയിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലത് ബോയിൽ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പോത്തിൽ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോത്തിലെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് മൊത്തം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പോത്തിവിടെ നല്ലത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ആയെന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ സവോളം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചെറുത് ചേച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സവോള നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റാണ് പോത്ത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അതായത് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പോത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പോത്ത് ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് അമ്പത് കാശ്മീരി ചില്ലി സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് അമ്പത് അമ്പത് കൂടെ ചേർ അമ്പത് ഗ്രാം അമ്പത് ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി കഴിഞ്ഞു നല്ലത് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യെടുക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പോത്ത് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സ്ഥലം കല്യാണത്തിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നല്ലത് കറപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്
നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ലോ ഫയറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു രുചിയുള്ള പോത്ത് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ലൊരു പോത്ത് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടു വെക്കാം അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മറന്നുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ